आज से मेरा ये पुत्र राम बोला कहलाएगा राम बोला कहलाएगा राम बोला मेरा सुंदर राम बोला थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए भ्राता ज्योतिषी जी आते ही होंगे बारह महीने कोख में रहा बत्तीस दांत वाला ये शिशु कहीं आपके जीवन में कठिनाइयों का कारण न बन जाए ज्योतिषी जी आ गए अब और विलंब नहीं होगा ज्योतिषी जी आ गए हैं यदि कोई गृह दोष होगा तो उसका उपाय ज्योतिषी जी अवश्य बता देंगे किंतु सर्वप्रथम हमें उनसे आपके पुत्र की कुंडली बनाने के लिए कहना होगा ऐसा है क्या क्या हुआ जोशी जी आप मेरी पुत्र की कुंडली देखकर चिंता में क्यों हैं? आत्मा राम जी आपके पुत्र का जन्म श्रावण शुक्ल के सप्तमी के दिन बड़े ही विचित्र रूप से हुआ है इसका क्या मतलब है जोशी जी पुत्र के जन्म के बाद अभी तक उसके पिता उसका मुख देखने नहीं आए अपने पुत्र की कुंडली के लिए सुकर क्षेत्र के सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलवाया है उनसे कुंडली बनवा रहे हैं नवजात शिशु को उसके पिता की आवश्यकता है या उसके पिता द्वारा नक्षत्र देखे जाने की यजमान सावधान हो जाइए आपके लिए यही उचित है कि आप इस बालक का मुख भी ना देखें इसकी कुंडली के अनुसार अभुक्त मूल नक्षत्र में इसका जन्म होने के कारण अगले आठ वर्षों तक इसे आपसे और आपकी पत्नी से दूर रहना चाहिए नहीं नहीं ऐसा कैसे संभव है एक माँ अपनी नवजात शिशु से दूर ऐसे कैसे रह सकती है अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र का त्याग कैसे करेगी हमारी हुलसी यदि उसका पुत्र उससे दूर हुआ तो उसके प्राण ही उससे दूर चले जाएंगे कोई कुछ भी चाहे मैं तो नियति देख रहा हूं और उसके अनुसार इस बालक का भविष्य ही ऐसा है अपने परिवार के साथ रहना इसके भाग्य में ही नहीं है ज्योतिषी जी यदि ये बालक किसी कारण परिवार के साथ रहा तब क्या होगा संकट घोर संकट छाएगा इसके माँ बाप के जीवन पर सुनिए देवी होलसी कुशल नहीं है क्या उनकी स्थिति बिगड़ रही है आप शीघ्र चले वो आपसे मिलना चाहती है चले। इसके जन्म के पहले से मुझे आभास था वो अब विश्वास में बदल गया ये बालक अशुभ है ये बालक अशुभ है मेरा पुत्र अशुभ नहीं है कह दो स्वामी पे अशुभ नहीं देखिए ना स्वामी हमारा पुत्र अशुभ नहीं है कितना तेजस्वी है जिसने जन्म लेते ही श्री राम का नाम लिया हो वो 
आशव कैसे हो सकता है क्यों सब लोग बार बार मेरे पुत्र को अशुभ कह रहे हैं उसे देखिए ना स्वामी अशुभ नहीं है वो देखिए ना स्वामी आप इस बालक का मुख भी ना देखें ज्योतिषी जी यदि ये बालक किसी कारण परिवार के साथ रहा तब क्या होगा घोर संकट छाएगा इसके माँ बाप के जीवन पर स्वामी उससे दृष्टि बचाकर आगे बढ़ गए देखा नहीं राम बोला को मेरी हुसी को कुछ नहीं होना चाहिए उसके उपचार के लिए औषधि है तो मैं उसकी व्यवस्था करूंगा इसे स्वस्थ कर दीजिए इस पर कोई संकट नहीं होना चाहिए दाईमा औषधि तो दी है पर लाभ नहीं हो रहा है इनकी प्राण शक्ति क्षीण होती जा रही है मुझे लगता है इनके बच्चे के जन्म का कुछ इन पर कुप्रभाव पड़ा है आप चिंता मत करिए प्रिय आप विश्राम करिए आपको कुछ नहीं होने दूंगा एक नवजात शिशु को अशुभ कहकर सभी ने उसे माँ और पिता दोनों से वंचित कर दिया मैं इस क्षेत्र के सबसे अच्छे वैद्यों को लाऊंगा वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे प्रिय पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहूंगा हे प्रभु हे महादेव हे जगत पिता आपकी कृपा ने मुझे ये दिव्य तेजस्वी पुत्र दिया तो फिर उसके जन्म के बाद उसके भाग्य ने उससे अपना मुख क्यों फेर लिया उस माँ की चिंता स्वाभाविक थी पिता पुत्र के अस्तित्व को ही नकार रहे थे और माँ में उसका ध्यान रखने का सामर्थ्य नहीं था तो क्या आत्मा राम ने अपने पुत्र राम बोला को देखना तक स्वीकार नहीं किया हाँ जया मौसी भविष्य का ध्यान कर मनुष्य अपने वर्तमान का आनंद भी नहीं ले पाता जैसे आत्मा राम अगले चार दिनों तक अपनी पत्नी का ध्यान तो रखते रहे किंतु अपने पुत्र को देखने से वंचित रह गए आभास ही नहीं था उनके अद्भुत शिशु को देखने के लिए स्वयं जगत पिता और जगत माता भी आतुर थे कितना सरल सरल सौम्य तेजस्वी है ये शिशु किसी का भी मन मोह ले मुझे भी से अपने अंक में भरना है ऐसा तेजस्वी बालक बालक जो भविष्य में संसार को दिशा दिखाएगा उस पर तो जगत पिता मारा विशेष कृपा होना स्वाभाविक है प्रभु महादेव ध्यान रखेंगे मेरे राम बोला का मेरा पुत्र धन्य हो गया कल्याण हो कल्याण हो
कल्याण 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 राम बोला मैं तुम्हें निराश्रित नहीं रहने दूंगी तुम्हें कोई और स्नेह दे या न दे पर मैं तुम्हें अपार स्नेह दूंगी उनिया, मेरे पुत्र पर महादेव और माता पार्वती की कृपा है मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का ध्यान रखना मुनिया नहीं तुम कहीं नहीं जा रही हो जी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा स्वामी मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए फिर संसार में शेष क्या रह जाता मेरे जीवन का उद्देश्य था राम बोला को जन्म देना पूर्ण हुआ स्मरण रहे स्वामी शुभ नहीं है मेरा पुत्र शुभ नहीं है मेरा पुत्र तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते उनसे तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते उनसे तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते उनसे उनसे मुझे फिर अपने जन्म की चौथी रात्रि को वो बालक जो संसार की अधर्म रूपी रात्रि को चीर कर प्रकाश बनने वाला था उसने अपनी माता को खो दिया दुर्भाग्यवश उसी रात्रि को उसके पिता भी उससे दूर होने वाले थे आत्मा राम जी कौन पिता अपने संतान से दूर रहना चाहता इसके कारण मैंने अपनी पत्नी खो दिया नियति है ये इसे मुझसे दूर करना पड़ेगा जन्म मृत्यु तो नियति है इसमें इस अबोध का क्या दोष मैं दोष नहीं जानता पर आज जो हुआ है ज्योतिषि जी के चेतावनी को मैं नकार नहीं सकता इसे मुझसे दूर करना ही होगा मेरी पत्नी मेरी फुंसी यही चाहती थी कि तुम इसकी देखभाल करो मुनिया यदि तुम ये कर सकती तो इस बालक को लेकर कहीं दूर चली जाओ इसकी देखभाल करने के लिए मैं तुम्हें पर्याप्त धन देता हूँ कोच मत कर ले लो धन की आवश्यकता होगी महादेव और माता पार्वती की कृपा है मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का ध्यान रखना मुनिया मेरे जीवन का उद्देश्य था राम बोला को जन्म देना पूर्ण हुआ अवश्य कोई कोई दिव्य आत्मा है हमारा पुत्र स्मरण रहे स्वामी अशुभ नहीं है मेरा पुत्र नहीं तेरा है दुरुस्त है उचित किया आपने मैं उचित और अनुचित नहीं जानता आज जो हुआ है ये हमारा भाग्य है 
इतना अपार दुख हुआ होगा आत्माराम को अपने अपूत पुत्र को अपने आप से दूर करके संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव प्रभु की ही संतान है परम परमात्मा का अंश है और उसके साथ जो भी होता है वो उसके प्रारब्ध उसकी नियति के अनुसार ही होता है क्या जो नियति सब रच रही थी वो ठीक था पृथ्वी पर सभी का जन्म एक विशेष उद्देश्य से होता है पुष्प दंत जी देवी हुलसी का उद्देश्य था एक दिव्य बालक को जन्म देना जिसके पुण्य के कारण अपने अंतिम समय में उन्हें जगत पिता और जगत माता के दर्शन हुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ एवं उनका पुत्र उसे तो संसार में एक नया भविष्य ही रचना था कदाचित इसीलिए उसे अपने माता पिता से दूर जाना था जैसे एक समय महर्षि वेद व्यास को भी जन्म के तुरंत बाद ही अपने माता पिता से दूर होना पड़ा था न जानती हूँ एक माँ के अपने नवजात शिशु को अपनी आँखों से दूर जाते हुए देखने से बड़ा दुख और कोई नहीं कदाचित ये वो भी जानता था कि जन्म लेते ही वो अपनी माँ से दूर चला जाएगा इसलिए वो तुम्हारी कोख में कुछ समय अधिक रहा अब संसार को उसकी आवश्यकता है यहाँ से तुम्हारे पुत्र की जीवन यात्रा आरंभ होगी जो उसे उसके उद्देश्य तक ले जाएगी तुम्हारा उद्देश्य था उसे संसार में लाना वो संपन्न हो गया है पुत्री और ऐसे दिव्य बालक की जननी होने के कारण अब तुम जीवन मृत्यु के आवागमन से भी मुक्त हो गई हो गई प्रभु ने ये क्यों कहा कि अब उस शिशु की जीवन यात्रा आरंभ होगी और उसके उद्देश्य तक उसे ले जाएगी पिता श्री प्रभु महादेव का अर्थ था कि सृष्टि में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव के समान राम बोला को भी जीवन में अनेक अच्छी बुरी घटनाओं से होकर निकलना था जिनका आरंभ दुखद घटनाओं से ही हो रहा था किंतु गजानन अपने माता पिता के साथ अपना परिवार तो पहले ही खो चुके थे तो उनके पास अब खोने के लिए बचा ही क्या था मुनिया मुनिया ने सब कुछ भूल कर, तन मन ऐसी अपना ही पुत्र समझकर उस अबोध बालक का लालन पालन किया और राम बोला ने भी मुनिया को एक माता के समान ही प्रेम किया देखते देखते इसी विश्वास के साथ वो सात वर्ष का भी हो गया झूठ बोलकर मेरा उपास मत करो मेरी माँ का नाम मुनिया है और मैं उनका पुत्र राम बोला हूँ ना समझो छोटे हो हमें पता है की मुनिया तुम्हारी माँ नहीं है हाँ तुम्हारी माँ तो तुम्हें जन्म देते ही स्वर्ग से धार गई तुम सब झूठे हो मेरी माँ मुझे दुलार करती है ना इसीलिए तुम सब जलते हो मेरी माँ मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी तुम सब झूठ बोल रहे हो ये देख लो रोने लगा ना रोने वाला छोटा बच्चा तो बच्चा जी अब जाओ यहाँ से हम बड़ों के साथ खेलने मत आना वैसे भी किसी अशुभ का साया हम पर क्यों पड़े तुम्हारे साथ रहे तो कहीं हमें भी कुछ ना हो जाए नहीं नहीं तुम चले जाओ यहाँ क्यों रहे हो तुम सब कहते कि आप मुझे छोड़कर चली जाओगी नहीं जाओगी ना मुझे छोड़कर मेरे साथ रहोगी ना कहने वालों को कहने दो तुम तो मेरे राम बोला हो तुम में मेरे प्राण बसते हैं भला मैं कहा जा सकती हूँ तुम्हें छोड़कर तो सब ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैं अशुभ हूँ और मेरे कारण ही मेरी माँ परलोक से धार गई और अब आप हो तो अब आप भी नहीं रहोगी मेरे साथ इसलिए तो कहती हूँ कि दूसरे क्या बोलते हैं वो छोड़कर तुम अपने हृदय की सुनो 
क्या कहता है तुम्हारा हृदय बोलो राम बोला मैं हृदय की भाषा थोड़ी ना समझता हूँ ये तो बस दुब 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 कर रहा है <laughs> आप हंस क्यों रही हैं? ये हृदय दुब दुब के अलावा क्या बोलता है हृदय तो दुब दुब की भाषा में ही अपनी बात कहता है पुत्र आपका हृदय भी हाँ पुत्र सुनो हम दोनों का हृदय तो एक जैसा ही बोलता है पर ये हृदय की भाषा कितनी कठिन है इसे तो सरल होना चाहिए ना मुझे तो समझ ही नहीं आ रही हृदय की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि उसे जो भी एक बार सुने वो उसका संदेश समझ ले जीवन में कुछ भी सरल नहीं होता है पुत्र सरल बनाना पड़ता है और व्यक्ति की सोच सबसे कीमती होती है और सोच में सरलता का होना आवश्यक है ये बात भली बात ही समझ लो पुत्र हाँ माँ मैं वचन देता हूँ भाषा हृदय की हो या कोई और चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो मैं उसे सहज बना दूंगा ताकि उसका संदेश सीधे सभी के हृदय तक पहुंचे कभी कभी जीवन एक छोटी सी घटना भी पर्याप्त होती है जीवन के उद्देश्य को उजागर करने के लिए जिसे आज अपनी हृदय की भाषा समझने में कठिनाइयां आ रही है वो एक दिन संस्कृत में रचे महाकाव्य को समझकर उसे सरलता प्रदान करेगा किंतु उससे पहले उसे जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझना होगा। अपने हृदय की बात बाद में समझना पुत्र पहले मैं जो कह रही हूँ वो समझो क्या मा? यही कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं होता सभी के जन्म का कोई न कोई उद्देश्य होता है जब वो उद्देश्य सिद्ध हो जाता है तो मनुष्य को इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है और ऐसा समय एक दिन मेरे लिए भी आएगा पुत्र नहीं नहीं आएगा अब हमेशा मेरे साथ रहेंगी किंतु पुत्र मैं तुम्हारे सामने रहूं या न रहूं, पर तुम्हारे हृदय में सदा रहूंगी नहीं माँ यदि आप मुझे छोड़ के गई तो तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि मैं अशुभ हूँ नहीं पुत्र किसी भी मनुष्य के कारण शुभ अशुभ नहीं होता यहाँ जो कुछ भी घटित होता है वो ईश्वर की इच्छा और नियति के कारण होता है पुत्र महत्वपूर्ण ये नहीं कि जीवन कितना लंबा है महत्वपूर्ण तो ये है कि जीवन कैसा है उसमें मनुष्य ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण किया या नहीं सबसे अधिक महत्व तो जीवन के उद्देश्य का है राम बोला कि दिव्यता ही थी जिसके कारण बार बार उस सर्प से मुनिया की रक्षा हो रही थी वो सर्प और कोई नहीं काल था मुनिया का जो उसे डसने उसके जीवन का अंत करने उसके पीछे था किंतु आयु और उद्देश्य पूर्ण होने पर भी ये रामबोला के निकट होने का ही प्रभाव था कि काल से भी मुनिया की रक्षा हो रही थी मनुष्य जीवन के किसी भी पढ़ाव में क्यों ना हो उसका अपने माँ के आंचल को खोना सबसे दुखदायी होता है और ये तो अभी बालक है स्वामी मुनिया की मृत्यु को कैसे सहन कर पाएगा जिसके पास अब अधिक समय नहीं है उसका काल तो उसके पीछे पीछे है काल अपना कार्य करेगा और हम अपना जिससे राम बोला अपने प्रभु भक्ति के पथ पर चल सके 
उन प्रभु श्री राम की भक्ति जिनका नाम लेकर उसने जन्म लिया था हिंदू स्वामी जिसका उसकी माँ को खोने के दुख में डूबा होगा वो भला भक्ति के प्रति प्रेरित कैसे होगा उचित मार्गदर्शन से प्रत्येक जीवन में योग्य गुरु का पद प्रदर्शक बनकर होना अत्यंत आवश्यक है तो फिर उसके गुरु कौन होंगे और कौन कौन महर्षि अनंत आचार्य और स्वामी रामानंद के शिष्य अयोध्या के श्री नर हरिदास नर हरिदास नर हरिदास नर हरिदास नर हरिदास नर हरिदास त्रीन विक्रमान क्रमतो विष्णु तेजस यदा सिन मंगलम राम तत्ते भवतु मंगलम देवा सागरा द्वीपा करोमी अध्यते सकलम परस्पर नारायण ती समर्पय जय हो श्री राम लक्ष्मण जान की जय हो श्री राम भक्त हनुमान की जय हो श्री राम लक्ष्मण जान की जय हो श्री राम भक्त हनुमान की मात्र प्रभु राम लक्ष्मण जी जान की माता की जयकार से रामायण पाठ का पुण्य नहीं होता रामायण पाठ का पुण्य तो तभी मिलता है जब प्रभु के साथ साथ उनके भक्तों का भी सम्मान जब भक्त शिरोमणि केशरी नंदन महाबली हनुमान जी की जयकार जय हो श्री राम भक्त हनुमान की लगता है आज हमें प्रभु श्री राम का प्रसाद प्राप्त होगा तो आइए ना प्रभु शीघ्र ही चलते हैं। प्रभु का प्रसाद अर्थात उनके साक्षात दर्शन चलिए ना प्रभु एक और इनके हाथ फैले हैं और दूसरी ओर इनका आचन है किंतु प्रसाद में तो एक ही किशमिश का दाना बचा है पंक्ति में आगे मैं था इसलिए प्रसाद पाने का सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए किंतु झोली पहले मैंने आगे बढ़ाई थी प्रसाद तो पहले मुझे मिलना चाहिए क्या हो रहा है कहा खो गए आप आप ही निर्णय लीजिए जो प्रसाद के योग्य है उसे ही प्रसाद दीजिए क्या हो गुरु अभी भी आप दुविधा की स्थिति में है नहीं दुविधा नहीं लगता है प्रसाद तो पहले मुझे ही मिलने वाला है विद्या ददाती विनय दाती पात्रता जिस प्रकार विद्या की प्राप्ति से मनुष्य में विनय का भाव होता है और वो योग्य बनता है उसी प्रकार प्रभु के प्रसाद से चित्त शांत और मन पावन और तृप्त होता है अर्थात प्रभु का प्रसाद और विद्या दोनों में ही सभी का अधिकार है गुरु का तो धर्म भी है और कर्तव्य भी है ज्ञान देना और प्रसाद प्रसाद प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है उनके होते मैं कौन होता हूं निर्णय लेने वाला मेरे लिए तो आप दोनों ही योग्य हैं किंतु मेवा का तो एक ही दाना बचा है ना और हम दोनों में से किसी एक ही के पास आ सकता है वो प्रभु किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर वही करते हैं जो उचित है किशमिश का एक ही दाना शेष है क्योंकि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं गुरु नर हरिदास हमें पहचान तो नहीं गए आपकी परस्पर स्नेह युक्त स्पर्धा आप दोनों का एक दूसरे को प्रेम से देखना ये संकेत है 
कि आप दोनों पति पत्नी और पति पत्नी अलग नहीं है अर्ध नारीश्वर के समान एक होते हैं जो माता पार्वती भी है और प्रभु महादेव भी इसलिए प्रसाद मैं आप दोनों में से किसी को भी दू मिलेगा तो दोनों को ही धन्यवाद गुरुदेव आपने प्रसाद देकर हमारे मन की प्रबल इच्छा को पूर्ण किया ईश्वर से हमारी भी यही इच्छा है यदि आपकी कोई इच्छा हो तो अवश्य पूर्ण हो जाए भगवान को भक्ति चाहिए भक्ति भाव से भरा भक्त चाहिए उसी प्रकार गुरु को क्या चाहिए ज्ञान की भूख रखने वाला एक योग्य शिष्य जिसे शिक्षा देकर ये गुरु भी धन्य हो जाए लगता है मेरा शिष्य बनने योग्य कोई सुपात्र है आपके मन में हाँ गुरुवर संभव है जिस बालक की हम चर्चा कर रहे हैं वही आपका शिष्य बनने योग्य हो क्योंकि वो तो सर्वथा विलक्षण है विशेष है योग्य व्यक्ति अपने निर्णय से अपनी योग्यता को प्रमाणित करते हैं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज